Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị Sau đây là nội dung chi tiết Nhóm Kron của Ukraine đã ám chỉ đến mục tiêu bao vây khi bắt đầu cuộc tấn công qua Novibut và tuyên bố rằng một nhóm lính nghĩa vụ Nga lên tới hàng nghìn người đang có nguy cơ bị bao vây Nhiều nhà quan sát, trong đó có cả các nhà quan sát Nga đã bất ngờ khi quân đội Ukraine lái xe công binh cũ IMR-2 thời Liên Xô xuyên thủng phòng tuyến Nga dọc biên giới Nga-Ukraine ở ngay phía nam làng Novibut của Moscow. Ngôi làng này nằm cách phía tây các vùng lãnh thổ ở Kurs mà Ukraine kiểm soát hơn 30 km. Cách đây nhiều tuần, một lực lượng hùng mạnh của Ukraine gồm khoảng hơn 10 tiểu đoàn từ 8 lữ đoàn giàu kinh nghiệm đã đột kích vào Kurs và nhanh chóng kiểm soát hơn 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Nếu như tuần trước, chúng ta còn chưa rõ tại sao Ukraine tấn công khu vực quanh Novibut thì hiện nay điều này đã rõ ràng hơn. Được hỗ trợ bởi xe tăng và các chiến đấu cơ của không quân Ukraine thả bom lượn yểm trợ. Một nhóm tác chiến của Ukraine dường như đã hội ngộ với lữ đoàn tấn công trên không 95 khi tiến công qua Novibut và vượt qua các tòa nhà ở phía nam của thị trấn Vesoloye gần đó. Điều đó tức là quân đội Ukraine đang hướng về phía mũi nhọn chính ở Kurs. Nếu các lực lượng của Kiev tấn công phía đông bắc từ Novibut có thể kết nối với các lực lượng ở mũi tiến công chính này thì họ có thể chia cắt hàng nghìn binh lính Nga với biên giới. Tuy nhiên, có khả năng Ukraine không có đủ lực lượng được trang bị đầy đủ để hoàn thành cuộc điều động trên. Nhóm Kron của Ukraine, một nhóm điều khiển máy bay không người lái hỗ trợ cuộc tấn công Novibut, đã ám chỉ đến mục tiêu bao vây khi bắt đầu cuộc tấn công qua đây. Nhóm này tuyên bố rằng, chúng tôi đã tiến vào các khu vực mới cách Nga vài km. Nhóm này cho hay, một nhóm lính nghĩa vụ Nga lên tới hàng nghìn người đang có nguy cơ bị bao vây. Nếu Ukraine thực sự đang cố gắng bao vây các lực lượng của Nga, thì địa hình khu vực sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển. Sông Seim tạo thành ranh giới tự nhiên dọc theo hầu hết rìa phía bắc của một khu vực tiềm năng được bao quanh bởi các sườn núi bên trái và bên phải là các lực lượng Ukraine đang tiến công. Bom và tên lửa của Ukraine đã phá hủy tất cả các cây cầu cố định bắc qua sông Seim ở khu vực này. Vì vậy, bất kỳ người Nga nào ở phía nam sông Seim và có thể toàn bộ các tiểu đoàn đều phải phụ thuộc vào các cầu phao tạm thời hoặc một giải đất hẹp bắc qua thị trấn Korenevo để tiếp tế. Chính vì lý do này mà Ukraine liên tục bắn phá các cây cầu phao ngay khi Nga lắp đặt chúng. Và cũng chính vì vậy mà một lực lượng của Ukraine thuộc tiểu đoàn tấn công trên không 225 đã tiến về Korenevo, rõ ràng có ý định cắt đứt giải đất trên. Địa lý không phải là tất cả. Sự cân bằng lực lượng ở Kurs có thể ảnh hưởng đến cơ hội thành công của Ukraine trong việc khép chặt vòng vây. Dường như Kiev đã dành 10.000 binh sĩ cho cuộc tấn công Kurs theo hai hướng. Moscow có thể đã điều 38.000 binh sĩ đến đây. Nhưng nhiều người trong số đó là lính nghĩa vụ trẻ, chưa được đào tạo bài bản. Nga đang gặp khó khăn trong việc tạo ra lực lượng chiến đấu được huấn luyện bài bản. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với CNN, Ukraine cũng đang phải vật lộn để tạo ra bất kỳ nguồn nhân lực nào và đang rất thiếu các phương tiện bọc thép hiện đại. Chỉ 4 trong số 14 lữ đoàn mới mà lực lượng vũ trang Ukraine mới thành lập có đủ các vũ khí chiến đấu hiện đại. Ông Zelensky cho biết, việc thiếu trang thiết bị đang hạn chế các tham vọng của Ukraine trên chiến trường. Nhà lãnh đạo Ukraine cho hay, chúng tôi có mong muốn nhưng chưa có công cụ. Theo tờ Kiev Post của Ukraine, trong bối cảnh xung đột tại Đông Âu kéo dài, sự can thiệp của các quốc gia bên ngoài đang khiến cho tình hình ngày càng trở nên phức tạp. Một trong những diễn biến mới nhất là việc Iran bị cáo buộc cung cấp tên lửa tầm ngắn phát 360 cho Nga, gây ra những lo ngại về tác động của loại vũ khí này đối với xung đột ở Ukraine. Phát 360 là tên lửa đất đối đất với tầm bắn tối đa 120 km và có khả năng mang đầu đạn nặng tới 150 kg. Dù hiện tại, Nga sở hữu tên lửa tầm ngắn Iskander với tầm bắn 300 km, nhưng phát 360 vẫn có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng nếu được sử dụng trong các cuộc tấn công chính xác. Cụ thể, theo Al Jazeera cho biết, độ chính xác của phát 360 là trong phạm vi 30 m, làm cho nó trở thành một vũ khí có khả năng tấn công mục tiêu với độ chính xác cao. Đây cũng là lý do khiến nó thường được so sánh với hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất, loại vũ khí đã được Ukraine sử dụng rất nhiều trong xung đột. Với tầm bắn không quá xa, tên lửa phát 360 của Iran sẽ không thể vươn tới thủ đô Kiev hoặc các khu vực phía tây của Ukraine nếu được phóng từ bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, nhiều thành phố lớn và các mục tiêu quan trọng ở miền Nam và Đông Ukraine vẫn nằm trong tầm bắn, đặc biệt các thành phố như Kharkov và Sumy, cách biên giới với Nga khoảng 30 km, có nguy cơ bị tấn công nếu Moscow triển khai tên lửa trên từ
từ lãnh thổ của mình. Ngoài ra, nếu tên lửa được phóng từ các khu vực đang do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine, các thành phố lớn như Kherson, Zaporizhia, Mykolaiv, Kriviri và thậm chí cả phần phía nam của Dnipro cũng có thể trở thành mục tiêu. Điều này sẽ tạo ra những thách thức lớn cho cơ sở hạ tầng quan trọng và dân cư ở những khu vực này. Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine, đặc biệt là các khu vực miền Nam. Các cuộc không kích đã làm gián đoạn nguồn cung cấp nước và điện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Nếu tên lửa phát 360 được sử dụng trong những cuộc tấn công tương tự, tình hình ở miền Nam Ukraine sẽ trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là khi các cây cầu và cơ sở hạ tầng giao thông khác bị hủy hoại. Theo các nhà phân tích của Mỹ và giới chuyên gia quốc phòng, nếu Nga thực sự sử dụng tên lửa phát 360 từ Iran, thì Moscow sẽ tập trung vào các mục tiêu gần tiền tuyến. Điều này sẽ giúp Nga tiết kiệm các loại tên lửa tầm xa hơn cho những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine. Mới đây, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga SKR cho biết hai quan chức quốc phòng cấp cao của nước này thừa nhận nhận hối lộ. Cụ thể, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga SKR, cơ quan thực thi pháp luật xử lý tội phạm nghiêm trọng Nga cho biết Populovsky và Grigory Jorin thú nhận nhận hối lộ trị giá 120.000 đô la Mỹ trong 3 năm từ hai công ty cung cấp sản phẩm điện cũng như cáp cho Bộ Quốc phòng Nga. Kể từ tháng 4, Nga bắt giữ hơn 10 người, bao gồm sĩ quan quân đội cấp cao và viên chức bộ do liên quan đến vụ bê bối tham nhũng tại cơ quan quốc phòng Nga trong nhiều năm qua. Hiện tại, nhà điều tra Nga đang tiến hành điều tra cáo buộc tham nhũng liên quan đến dịch vụ bất động sản, cung cấp quân phục, và xây dựng công viên giải trí quân sự gần Moscow. Hồi tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ thay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu bằng nhà kinh tế Andrei Belousov. Nhiều người cho rằng động thái của ông Putin nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ hơn ngân sách quốc phòng và loại bỏ lãng phí tham nhũng. Tuy nhiên, giải thích về quyết định bổ nhiệm này của Tổng thống Putin, người phát ngôn điện Kremlin Peskov cho biết Bộ Quốc phòng Nga nên hoàn toàn cởi mở với sự đổi mới, đưa ra các ý tưởng tiến bộ và thiết lập các điều kiện để cạnh tranh kinh tế. Theo ông Peskov, ngân sách quốc phòng của Nga hiện chiếm 6,7% GDP, cao nhất kể từ thời Liên Xô. Điều quan trọng là Nga phải kiểm soát cuộc xung đột một cách chính xác vì nền kinh tế Nga phụ thuộc vào nó. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Timur Ivanov cũng bị bắt vì liên quan đến hoạt động nhận hối lộ, tội danh có thể lĩnh án tù 15 năm. Ủy ban điều tra Liên bang Nga SKR hồi tháng 4 cho biết Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov bị bắt vì tình nghi phạm tội nhận hối lộ theo khoản 6 điều 290 Bộ luật hình sự Nga. Các hoạt động điều tra cần thiết đang diễn ra. SKR chưa công bố chi tiết về số tiền mà ông Ivanov đã nhận, tuy nhiên truyền thông Nga đưa tin ông Ivanov bị nghi nhận hối lộ ít nhất 10.000 đô la Mỹ. Trước khi về Bộ Quốc phòng Nga công tác năm 2010, ông Ivanov từng làm việc trong nhiều công ty kinh doanh nhiên liệu, năng lượng và chính quyền tỉnh Moscow. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2016. Ông Ivanov là Ủy viên Hội đồng Nhà nước hạng 1, vị trí tương đương cấp bậc đại tướng và đô đốc trong quân đội Nga. Tạp chí Forbes cho biết ông Ivanov, chuyên gia về điều khiển học và công nghiệp hạt nhân, là một trong những người giàu nhất thuộc cơ cấu an ninh của Nga. Theo tờ Times of Israel, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang phải chịu sức ép ngày càng tăng từ người dân và các nhà lập pháp trong những tuần gần đây để giải quyết mối đe dọa từ lực lượng phong trào Hezbollah khi hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa liên tục xuyên biên giới gây tử vong. Theo các bài viết truyền thông địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan được cho là phản đối một chiến dịch lớn ở Liban vào thời điểm này. Cụ thể, Thiếu tướng Ori Gordin Người đứng đầu Bộ Tư lệnh phía Bắc của lực lượng phòng vệ Israel IDF đang gây sức ép với ban lãnh đạo tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Liban. băng. Theo báo Israel Hayom, trong các cuộc họp kín gần đây, Thiếu tướng Gordin đã khuyến nghị IDF nên được bật đèn xanh để giành quyền kiểm soát và thiết lập một vùng đệm ở miền nam Liban. băng. Ông Gordin tin rằng việc đẩy các chiến binh Hezbollah ra khỏi biên giới sẽ có thể đạt được nhanh chóng, với hầu hết các lực lượng tinh nhuệ của Hezbollah dọc biên giới đã bị loại bỏ trong các cuộc không kích của Israel. Ước tính 80% dân thường ở miền nam Liban cũng được cho là đã rời khỏi khu vực này. Thiếu tướng Gordin tin rằng một động thái như vậy sẽ bảo vệ miền Bắc Israel trong dài hạn và tạo đòn bẩy cho một giải pháp ngoại giao có lợi hơn. 
Về phần mình, Bộ trưởng Galan và Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel Herzi Halevi lại bày tỏ sự hoài nghi về việc phát động một cuộc giao tranh chống lại Hezbollah. Theo kênh tin tức Channel 13 đưa tin, trong ngày 15 tháng 9, Bộ trưởng Galan tin rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp cho một chiến dịch như vậy và muốn tạo cơ hội cho các nỗ lực đạt được giải pháp ngoại giao ở phía Bắc cũng như thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin ở Gaza. Trong các tuyên bố trước đây, phong trào Hezbollah nhấn mạnh sẽ chỉ ngừng bắn khi cuộc giao tranh ở Gaza kết thúc. Giới quan sát lo ngại một động thái tấn công trên bộ có thể sẽ gây ra nguy cơ nổ ra chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah, nhóm được cho là có kho vũ khí gồm 150.000 tên lửa, bao gồm cả tên lửa chính xác tiên tiến. Trước đây, Israel cũng đã từng tìm cách tạo ra vùng đệm ở miền nam Liban kéo dài từ năm 1985 đến năm 2000 với các biện pháp quân sự. Tuy nhiên sau đó chính phủ Israel đã buộc phải rút lực lượng dưới sức ép công khai dữ dội. Cả Hezbollah và Israel đều công khai khẳng định họ không muốn nổ ra một cuộc xung đột toàn diện mới, có khả năng gây ra thiệt hại rộng khắp ở Israel và phá hủy phần lớn Liban, song nhấn mạnh sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết. Những suy đoán về tình hình gia tăng căng thẳng trong giao tranh đã gia tăng trong những ngày gần đây, với việc Hezbollah thường xuyên bắn hàng chục loạt tên lửa và thiết bị bay không người lái mang theo chất nổ vào các cộng đồng đã sơ tán ở khu vực biên giới. Theo IDF, Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích hàng ngày vào nhóm này và đã ám sát một số chỉ huy cấp cao của nhóm tấn công các kho vũ khí sâu bên trong Liban. Phát biểu tại cuộc họp báo mới đây, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran không cung cấp tên lửa siêu vật âm cho lực lượng Houthi ở Yemen. Theo hãng tin Reuters, Iran làm rõ vấn đề trên sau khi Houthi, nhóm được Iran hậu thuẫn tuyên bố tên lửa mà lực lượng này bắn về hướng Israel là tên lửa siêu vật âm. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói phải mất một tuần để một người đi từ Iran đến Yemen thì làm sao tên lửa này có thể đến được đó. Chúng tôi không có những tên lửa như vậy để cung cấp cho Yemen. Tuy nhiên, Năm ngoái, Iran từng trình làng tên lửa siêu vật âm đầu tiên được sản xuất trong nước có tên Fata. Truyền thông nước này đã đăng tải những bức ảnh về tên lửa Fata tại một buổi lễ. Theo báo The Guardian, việc Houthi tuyên bố có được tên lửa siêu vật âm có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông. Chưa rõ tên lửa siêu vật âm này có nguồn gốc từ đâu. Ít ngày trước, ông Yahya Sare, phát ngôn viên lực lượng Houthi ở Yemen cho biết, Lực lượng tên lửa Yemen đã tiến hành chiến dịch nhắm vào mục tiêu quân sự của Israel tại khu vực Yafa, sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm thế hệ mới. Quả đạn vượt qua quãng đường 2040 km trong vòng 11 phút rưỡi. Lưới phòng không đối phương không thể đánh chặn nó. Ông Sare nói rằng quả đạn đã đến mục tiêu và buộc 2 triệu người dân Israel tìm nơi trú ẩn. Quan chức Houthi nói thêm, đây là lần đầu tiên xảy ra sự kiện như vậy trong lịch sử đối phương. Phó Giám đốc Văn phòng Truyền thông của Houthi, Nasruddin Amer cho biết thêm rằng quả đạn lao xuống Israel sau khi 20 tên lửa của đối phương không bắn hạ được nó và cảnh báo rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Bình luận về vụ tấn công, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại cuộc họp nội các rằng Houthi phóng một tên lửa đất đối đất từ Yemen vào lãnh thổ chúng ta. Họ hẳn đã biết mọi nỗ lực nhằm gây tổn thất cho chúng ta đều phải trả ra đắt. Ông Netanyahu cho biết thêm Bất cứ ai tấn công đều sẽ không thoát khỏi tầm tay chúng ta. Hamas đã nhận bài học này, nhắc đến nhóm vũ trang ở giải Gaza. Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ tiêu diệt Hamas và giải thoát các con tin đang bị giam giữ. Về tình hình ở biên giới miền Bắc, nơi thường xuyên bị lực lượng Hezbollah ở Liban tập kích, ông Netanyahu tuyên bố sẽ không để tình trạng này tiếp tục. Thủ tướng Israel cam kết làm mọi việc có thể để những người dân khu vực đã phải đi sơ tán có thể trở về nhà. Một quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố nhóm đã tuyển được các thế hệ chiến binh mới kể từ vụ đột kích lãnh thổ Israel. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Pháp ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Osama Hamdan khẳng định Hamas luôn có khả năng cao để tồn tại, đã có những người tử vì đạo và đã có những hy sinh nhưng đổi lại là sự tích lũy kinh nghiệm và việc chiêu mộ những thế hệ mới vào lực lượng kháng chiến. Quan chức cấp cao Hamas có phát biểu trên chưa đầy một tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan nói với các phóng viên rằng năng lực quân sự của nhóm vũ trang này đã bị tổn hại nghiêm trọng sau hơn 11 tháng xung đột và không còn tồn tại như một đội quân ở giải Gaza nữa. Báo Guardian dẫn lời ông Hamdan nói thêm 
cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đầu tiên vào Israel do lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen tiến hành ngày 15 tháng 9 đã cho thấy giới hạn về khả năng tự vệ của Israel, bao gồm cả hệ thống phòng không thường được ca ngợi của nước này. Gần đây, tuyên bố với hãng tin AFP, quan chức cấp cao Hamas Osama Hamdan cũng khẳng định lực lượng này có nguồn lực dồi dào để tiếp tục cuộc chiến chống lại quân đội Israel ở giải Gaza. Quan chức Hamas nhấn mạnh dù bị tổn thất về nhân lực, song bù lại, Hamas tích lũy được nhiều kinh nghiệm và tuyển mộ thêm được các thế hệ kế cận để tiếp tục cuộc kháng chiến. Theo quan chức Hamas, số lượng thương vong ít hơn nhiều so với những dự báo trước đây, nhất là trong cuộc chiến có quy mô, cấp độ và phạm vi như thế này. Liên quan đến tiến trình đàm phán, tìm kiếm một lệnh ngừng bắn mới, ông Hamdan cáo buộc chính quyền Mỹ đã không gây sức ép đủ mạnh để khiến Israel phải nhượng bộ và tiến tới thỏa thuận. Về tương lai giải Gaza hậu chiến sự, quan chức Hamas nêu rõ việc quản trị vùng đất này phải do người Palestine đảm trách. Tuyên bố trên được ông Hamdan đưa ra trong bối cảnh giới chức quân đội Israel mới đây khẳng định chiến dịch tấn công tổng lực hơn 11 tháng qua của Israel vào giải Gaza đã khiến Hamas suy kiệt, không còn là một tổ chức quân sự và buộc phải chuyển sang chiến tranh du kích. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hiện đang hứng chịu những chỉ trích từ cả trong nước và quốc tế về việc chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với phong trào Hamas. Vừa qua, hai phong trào do Iran hậu thuẫn là Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen đều thông báo về các chiến dịch tấn công nhằm vào Israel. Theo hãng thông tấn Anadolu, phong trào Hezbollah thông báo đã tiến hành các hoạt động quân sự nhắm vào các mục tiêu Israel dọc biên giới Liban. Cụ thể, tuyên bố của Hezbollah cho biết phong trào này đã bắn hàng chục quả rocket Katyusha vào sở chỉ huy tiểu đoàn thiết giáp của lữ đoàn 188 tại doanh trại Raviv để trả đũa các cuộc tấn công của Israel vào thị trấn Sarafan ở miền nam Liban. Lực lượng Hezbollah cũng sử dụng thiết bị bay không người lái UAV tấn công trực tiếp và phá hủy một hệ thống kỹ thuật của Israel tại Mankia. Ngoài ra, các tay súng Hezbollah đã sử dụng UAV tấn công các binh sĩ Israel đồn trú tại Metula. Trong khi đó, phong trào Houthi cũng cho biết đã tiến hành vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo siêu vật âm mới nhằm vào khu vực miền trung Israel. Thủ lĩnh phong trào này, Abdul Malik Al Houthi tuyên bố, các chiến dịch của chúng tôi sẽ tiếp tục, chừng nào mà hành động gây hấn và chiếm đóng ở giải Gaza chưa kết thúc. Trong bài phát biểu được phát sóng trên kênh truyền hình Al Masira do Houthi kiểm soát, thủ lĩnh này cũng nêu bật những tiến bộ về công nghệ trong tiềm lực quân sự của nhóm này, đặc biệt khi đề cập loại tên lửa đạn đạo mới được sử dụng trong vụ tấn công gần đây nhắm vào lãnh thổ của Israel. Theo ông Al Houthi, Tên lửa này đã xuyên thủng tất cả các vành đai phòng thủ của hệ thống phòng thủ tên lửa Israel có tầm bắn khoảng hơn 2.000 km và bay trong khoảng thời gian 11 phút rưỡi. Về phần mình, Israel thông báo một tên lửa từ Yemen đã rơi vào khu vực trống cách sân bay quốc tế Ben Gurion khoảng 6 km, không gây thương vong. Đây là lần đầu tiên một tên lửa từ Yemen vươn tới được khu vực miền trung của Israel. Trong một tuyên bố chiều qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thề sẽ khiến Houthi phải trả giá đắt vì cuộc tấn công tên lửa vào Israel. Về phần mình, thủ lĩnh Houthi, ông Abdel Malik Al Houthi cảnh báo, nhóm này sẽ mở thêm các cuộc tấn công ác liệt hơn chống Israel trong những ngày tới để hỗ trợ cuộc chiến của người Palestine ở giải Gaza. Houthi và Hezbollah là những đồng minh thân thiết của phong trào Hamas trong trục kháng chiến chống Israel do Iran dẫn dắt. Sau khi quân đội Israel phát động hoạt động quân sự ở giải Gaza để trấn áp Hamas, hai nhóm vũ trang này đã liên tiếp tiến hành nhiều cuộc tấn công tầm xa vào Israel. Trong đó, các cuộc tập kích xuyên biên giới kéo dài hơn 11 tháng qua của Hezbollah vào Israel đã khiến hàng chục người chết và buộc hàng chục nghìn cư dân gần biên giới Liban phải đi sơ tán. Theo tờ The Times ở Israel, còi báo động không kích đã vang lên tại Tel Aviv và khắp khu vực miền trung Israel vài phút trước khi tên lửa rơi xuống vào khoảng 6 giờ 35 phút sáng giờ địa phương, khiến người dân chạy vào nơi trú ẩn. Quân đội Israel thông báo, sau tiếng còi báo động vang lên cách đây không lâu ở khu vực miền trung Israel, một tên lửa đất đồi đất đã vượt qua khu vực miền trung Israel từ phía đông và rơi xuống một khu vực trống, không có báo cáo về thương vong. Tiếng nổ lớn cũng xuất hiện trong khu vực và những âm thanh này phát ra từ các thiết bị đánh chặn tên lửa. Quân đội Israel nói rằng các hướng dẫn bảo vệ cho người dân Israel không thay đổi. Sau vụ phóng tên lửa từ Yemen, khói bốc lên từ một cánh đồng trống ở miền trung Israel nhưng không rõ ngọn lửa có bắt nguồn từ tên lửa hay mảnh vỡ của thiết bị đánh chặn. Trong khi đó, lực lượng Houthi thông báo trên mạng xã hội X ngày 15 tháng 9 rằng tên lửa của lực lượng này đã rơi xuống Israel 
sau khi 20 tên lửa không thể chặn được nó. Theo quân đội Israel, 40 quả đạn đã được bắn về phía Israel từ Liban vào cùng ngày 15 tháng 9 và đã bị đánh chặn hoặc rơi xuống các khu vực trống. Vào tháng 7, lực lượng Houthi liên kết với Iran ở Yemen đã phóng một máy bay không người lái tầm xa vào Tel Aviv, khiến một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương. Israel đã đáp trả bằng cách thực hiện một cuộc không kích lớn vào các mục tiêu quân sự của Houthi gần cảng Hodeida của Yemen, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 87 người bị thương. Sau khi xung đột Hamas-Israel ở giải Gaza gia tăng từ tháng 10 năm ngoái, lực lượng Houthi cảnh báo sẽ tấn công vào lãnh thổ Israel, đồng thời cấm các tàu liên quan đến Israel đi qua vùng biển đỏ và eo biển Bab al mandab cho đến khi Tel Aviv chấm dứt hoạt động quân sự chống lại nhóm Hamas. Để đáp trả, Mỹ và các đồng minh đã phát động chiến dịch Prosperity Guardian nhằm đảm bảo các quyền tự do hàng hải lẫn an toàn giao thông hàng hải ở Biển Đỏ. Sau đó, lực lượng vũ trang Mỹ và Vương quốc Anh bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công vào các vị trí của Houthi ở Yemen, sử dụng máy bay, tàu chiến và tàu ngầm. Theo hãng thông tấn nhà nước của Iran IRNA, ngày 15 tháng 9, đại sứ Iran tại Moscow, Kazem Jalali, xác nhận Tổng thống Iran Masoud Pezeskian sẽ có mặt tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi dự kiến tổ chức tại Kazan, Nga từ ngày 22 đến 24 tháng 10. Ông Jalali cho biết thêm, trong khuôn khổ hội nghị, Tổng thống Pezeskian sẽ có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Putin. Hoạt động diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran với phương Tây tiếp tục căng thẳng. Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Nga đã nhận được tên lửa đạn đạo từ Iran và có khả năng sẽ sử dụng chúng ở Ukraine trong vài tuần nữa. Ông cho rằng sự hợp tác giữa Moscow và Tehran đe dọa an ninh của châu Âu. Ngày 10 tháng 9, Mỹ, Đức, Anh và Pháp áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran, bao gồm biện pháp nhằm vào hãng hàng không quốc gia Iran Air. Ngày 11 tháng 9, Ngoại trưởng Iran Abbas Arakchi khẳng định Tehran không chuyển giao bất kỳ tên lửa đạn đạo nào cho Nga và các lệnh trừng phạt mà Mỹ và ba nước châu Âu áp đặt với Iran không phải là giải pháp. Nga và Iran, mặc dù không phải là đồng minh trong lịch sử, sau ngày càng thắt chặt quan hệ trong việc đối phó phương Tây. Ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine, Iran đã bị cáo buộc cung cấp thiết bị bay không người lái Sahed cho Moscow và giúp Nga xây dựng nhà máy để sản xuất thêm máy bay ném bom các mục tiêu trên khắp Ukraine. Tuần trước tại London, ông Blinken cho biết, Tình báo Mỹ đã kết luận lô tên lửa đạn đạo phát 360, tốc độ cao đầu tiên của Iran, có tầm bắn lên tới 120 km, đã được chuyển giao cho Nga. Tháng 4 năm nay, Iran cũng bị cáo buộc phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái, giống thiết kế của Nga nhằm vào Israel. Cuộc tấn công về cơ bản đã bị ngăn chặn với sự hỗ trợ của Mỹ và Anh. Các nguồn tin của Anh cũng cho biết Washington và London đang lo ngại về hoạt động trao đổi công nghệ hạt nhân của Iran một phần trong liên minh ngày càng sâu sắc giữa Tehran và Moscow. Về phần mình, Iran phủ nhận nước này đang chế tạo bom hạt nhân chiến thuật và phủ nhận chuyển tên lửa cho Nga. Nga cũng bác bỏ cáo buộc của phương Tây. Chính phủ Mỹ và Anh ngày 14 tháng 9 đã ra tuyên bố chung về đối thoại chiến lược giữa hai nước tại thủ đô London của Anh. Đối thoại chiến lược Mỹ-Anh với sự tham dự của Ngoại trưởng hai nước thảo luận các yếu tố chính trong quan hệ song phương, hỗ trợ Ukraine, thúc đẩy hòa bình và an ninh ở Trung Đông, bao gồm thông qua ngừng bắn ở Gaza, hợp tác hướng tới một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và tăng trưởng, an toàn, tự cường và bền vững. Ngoại trưởng hai nước nhấn mạnh sự kết nối về an ninh và các nền kinh tế của khu vực châu Âu, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hai bên tái khẳng định ủng hộ lâu dài cho Ukraine và thảo luận các bước tiếp theo nhằm huy động các nguồn lực quân sự và tài chính cho Ukraine, hạn chế các nguồn thu của Nga và khôi phục mạng lưới năng lượng của Ukraine. Mỹ và Anh cho rằng Iran tiếp tục gây bất ổn ở khu vực thông qua việc phổ biến vũ khí tiên tiến cùng với việc cung cấp ủng hộ tài chính và chính trị cho các đối tác bao gồm Hezbollah ở Liban, Hamas, Houthi ở Yemen và các nhóm khác ở Iraq và Syria. Hai bên cũng nhất trí rằng chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực và toàn cầu. Liên quan tới khu vực Trung Đông, Mỹ và Anh nhấn mạnh ủng hộ an ninh của Israel và tầm quan trọng của việc tránh hành động leo thang ở khu vực vốn sẽ cản trở triển vọng hòa bình và tiến triển hướng tới một giải pháp hai nhà nước. Hai bên khẳng định cam kết chung đạt được một thỏa thuận chính trị cho một giải pháp an ninh lâu dài dọc đường xanh cho phép người dân Israel và Liban 
được trở về nhà an toàn. Hai bên cũng thảo luận tình hình nhân đạo ở Gaza và nhắc lại lời kêu gọi các bên trong xung đột bảo vệ dân thường và Israel tạo điều kiện cho việc vận chuyển viện trợ nhân đạo vào Gaza. Mỹ và Anh tái khẳng định cam kết tiếp tục đối thoại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và cam kết tìm kiếm các cơ hội mới nhằm phối hợp các cách tiếp cận, hợp tác với các đối tác khác nhằm ủng hộ một khu vực tự do và rộng mở và chống lại mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép. Cả hai nước nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng luật biển được thể hiện trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan đối với an ninh và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế, đồng thời kêu gọi giải quyết hòa bình các vấn đề ở khu vực này. Đối thoại chiến lược Mỹ-Anh cũng thảo luận các ưu tiên chung của hai nước ở châu Phi, bao gồm nỗ lực chấm dứt xung đột và thúc đẩy tiếp cận nhân đạo mở rộng ở Sudan và ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và ổn định lâu dài ở Somali. Trong những năm gần đây, chi tiêu quân sự của các nước NATO liên tục tăng, thậm chí có dấu hiệu vượt mức chi tiêu được tổ chức này đề ra vào năm 2014 là 2%. Đơn cử như Đức, được coi là cường quốc kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu, EU, cũng đã có thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng những năm gần đây. Tháng 2 năm 2024, chính phủ Đức công bố dự toán ngân sách quốc phòng trị giá 73,41 tỷ đô la Mỹ cho năm tài chính 2024, lần đầu tiên đạt tiêu chuẩn của NATO. Đức cũng đã lập kỷ lục về mức chi tiêu quân sự của nước này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius thậm chí còn tuyên bố chi tiêu quân sự sẽ tăng lên từ 3 đến 3,5% GDP trong tương lai. Pháp cũng tăng ngân sách quốc phòng cho năm tài chính 2024 lên 49,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,5% so với năm trước đó, đạt mức tăng cao mới thời hậu chiến tranh lạnh. Một số nước NATO ở phía đông như các nước vùng Baltic và Ba Lan thậm chí còn tăng chi tiêu quân sự nhiều hơn để có được sự bảo vệ lâu dài của Mỹ và nâng cao quyền phát ngôn trong các vấn đề an ninh châu Âu. Ví dụ, ngân sách quốc phòng của Ba Lan đã tăng từ 2,4% GDP năm 2022 lên 3% năm 2023 và 3,9% năm 2024. Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn cả Mỹ và là nước có tỷ lệ ngân sách quốc phòng lớn nhất ở châu Âu. Tính đến hết năm 2023, đã có 10 nước thành viên NATO đạt mục tiêu chi tiêu quân sự 2%. Tính cho tới giữa năm nay, chi tiêu quốc phòng toàn khối NATO từ mức âm 1,3% vào năm 2013 đã đạt 17,9% vào đầu năm 2024, một phần nhờ kết nạp thêm những thành viên mới. Dù vậy, một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc tăng chi tiêu quốc phòng toàn khối NATO đó là xung đột Nga-Ukraine. Sau khi tình hình địa chính trị ở Đông Âu ngày càng trở nên phức tạp, Mỹ liên tục đưa ra vấn đề nỗi lo an ninh cho các đồng minh, làm gia tăng sự phụ thuộc của các đồng minh NATO và Mỹ. Điều này đã khiến nhiều nước châu Âu trước đây có quan điểm tiêu cực về việc tăng chi tiêu quân sự bắt đầu thay đổi thái độ, cạnh tranh để tăng tỷ lệ chi tiêu quân sự. Các nước đời đầu của NATO như Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha vốn đã hy vọng duy trì sự tự chủ chiến lược ở mức độ nhất định, nhưng đến bây giờ cũng buộc phải tăng chi tiêu quân sự. Ngoài ra, NATO cũng nhận thức được rằng kho đạn dược và năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng của khối này đã không thể đáp ứng được chỉ tính riêng cho vịnh viện trợ Ukraine. Vì vậy, NATO đã khẩn trương tăng chi tiêu quân sự để bù đắp những thiếu hụt trong chuỗi cung ứng vũ khí và đạn dược của mình, tránh bị thất bại trong cuộc chiến tiêu hao hậu cần. Và đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến NATO tăng chi tiêu quân sự. Tuy nhiên, do thực lực công nghiệp quốc phòng thiếu hụt nghiêm trọng, các nước châu Âu chỉ có thể dựa vào các lái buôn vũ khí của Mỹ. Một phần đáng kể trong chi tiêu quân sự tăng vọt của châu Âu được chi cho việc mua sắm vũ khí từ Mỹ. Tất nhiên, Mỹ là nước hưởng lợi lớn nhất từ việc NATO tăng mạnh chi tiêu quân sự. Theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng khổng lồ của Mỹ Raytheon công bố, doanh thu trong quý 1 của tập đoàn này đạt 19,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và thu nhập dòng là 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị số đơn hàng chưa bàn giao đạt mức cao kỷ lục 202 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, doanh thu quý 1 năm 2024 của Lockheed Martin cũng đạt 17,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO cũng từng tuyên bố rằng rất nhiều khoản chi tiêu quân sự mới của NATO được chi trả cho người Mỹ và NATO đang tạo ra một thị trường tiêu thụ vũ khí. Vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tham dự lễ trao giải của Quỹ hội nghị gốc Phi tại Quốc hội diễn ra tại Washington DC. Trong bài phát biểu ca ngợi ứng cử viên Kamala Harris, ông Biden đã chỉ trích người tiền nhiệm, ông Donald Trump, là có những lời lẽ gây chia rẽ và thuyết âm mưu. Song song với đó, ông Biden cũng cho rằng nhiệm kỳ của ông Donald Trump là thất bại.
và gây xói mòn lòng tin về khả năng nền dân chủ có thể đáp ứng nhu cầu quốc gia. Chưa dừng lại tại đó, khi mà đương kim Tổng thống Mỹ cũng công kích vào những phát ngôn của ông Donald Trump trong bài tranh luận với bà Harris vừa qua là lan truyền thông tin sai lệch về người Haiti nhập cư tại thành phố Springfield thuộc tiểu bang Ohio, bắt trộm và ăn thịt thú cưng. Tại sự kiện này, bà Kamala Harris cũng có mặt và những phát biểu của bà tiếp tục hướng mũi nhọn về phía đối thủ của mình. Bà Harris khẳng định nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump sẽ là mối đe dọa sâu sắc đối với tương lai đất nước. Phó Tổng thống kiêm ứng cử viên số 1 của Đảng Dân Chủ cũng cho rằng, tại cuộc tranh luận trên đài ABC News, ông Trump đã không vạch ra được kế hoạch về y tế. Đồng thời, bà Harris tỏ ra rất tự tin về kế hoạch kinh tế và quyền tự do sinh sản của mình. Về phía ông Donald Trump, trước khi tranh luận với bà Harris vào ngày 10 tháng 9, ông đã tham gia cuộc tranh luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định sẽ không có cuộc tranh luận thứ ba. Ngay sau đó, bà Harris lại cho rằng bà và ông Trump nợ cử tri một cuộc tranh luận khác. Cuộc thăm dò của Reuters Ipsos cho thấy 54% cử tri đã đăng ký bầu cử tin rằng cuộc tranh luận duy nhất giữa ông Trump và bà Harris là đủ, trong khi 46% muốn có cuộc tranh luận thứ hai. Cũng theo cuộc thăm dò, trong số những cử tri cho biết họ đã nghe cuộc tranh luận hôm thứ ba vừa qua, 53% người tham gia cuộc thăm dò cho rằng bà Harris đã thắng, trong khi 24% người được hỏi ủng hộ ông Trump. Trong cuộc tranh luận đầu tiên kéo dài hơn 100 phút giữa ông Donald Trump và bà Harris, các chủ đề chính sách phá thai, chính sách đối ngoại, vấn đề chủng tộc, chăm sóc sức khỏe và dự án cho năm 2025 đã được nêu ra. Phiên tranh luận cũng ghi nhận thời gian phát biểu của hai ứng cử viên Tổng thống khá tranh lệch. Cụ thể, thống kê của CNN cho thấy ông Trump nói 42 phút 52 giây, còn bà Harris nói 37 phút 36 giây. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lên lịch cho các sự kiện vận động tranh cử sắp tới tại Pennsylvania, Michigan và Wisconsin trong bối cảnh chiến dịch của bà tập trung chi tiêu vào các tiểu bang bức tường xanh khi ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 đang đến gần. Bức tường xanh là thuật ngữ được các chính trị gia dùng để chỉ 18 bang và thủ đô Washington DC mà các ứng cử viên Đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử Tổng thống từ năm 1992 đến năm 2020. Ngoại trừ năm 2016, khi ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã chiến thắng tại ba bang Michigan, Pennsylvania và Wisconsin và từ đó đắc cử Tổng thống. Theo kế hoạch, bà Harris sẽ tham gia phỏng vấn với Hiệp hội Nhà báo da đen quốc gia tại Philadelphia vào ngày 17 tháng 9. Hai ngày sau, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ sẽ tham gia cùng ngôi sao truyền hình Oprah Winfrey tại Michigan trong sự kiện được truyền hình trực tiếp Unite for America. Đoàn kết vì nước Mỹ của bà với 140 tổ chức cơ sở khác nhau. Trong khi đó, chuyến thăm Wisconsin của bà Harris vào ngày 20 tháng 9 sẽ là chuyến đi thứ tư kể từ khi bà bắt đầu chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng tháng 7 vừa qua. Ban vận động tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Harris đã tiến hành một chiến dịch lớn tại các tiểu bang với hàng trăm nhân viên. Những người ủng hộ bà ở Wisconsin đã gõ cửa hơn 500.000 ngôi nhà và đăng ký hơn 3.000 tình nguyện viên mới kể từ thời điểm cuộc tranh luận vào tuần trước với ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Liên quan đến bầu cử Mỹ, ngày 12 tháng 9 phát biểu trước những người ủng hộ tại một buổi meeting ở Bắc Carolina. Phó Tổng thống Mỹ Harris tin rằng cử tri nước này xứng đáng được xem một cuộc tranh luận khác giữa bà và ông Trump.